ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಆರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ದಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಡೋರ್ ಬೇ ಟು ಅನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಆಂಟ್ರಪ್ರನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಓದಿರ್ತೀರ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಓದೋರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ದೂರವಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೇರಿಲ್ಲ ಹೇಳೋದೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ತೇರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಬ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸಸ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಇದರಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಗ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಚೈನಾ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತವನ್ನ ನೋಡ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತು ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಗೆ ಹೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಭಾರತವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಈ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಗಳು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೈನಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಾಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಜಿ ಸಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಹೊಸ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದಯ
ಕಲಿಯುವಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗಳ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸದಾದಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹೊಸದಾದಂತ ಸೇವೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಫೋನ್ ಪೇ ಇರ್ಬೋದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸದಾದಂತ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರಣಾಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟ ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಥವಾ ಈಗ ನಾವೇನು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವ ತರಕ್ಕಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಚಿಲುಮೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಚಿಲುಮೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೊಸ ಹೊಸ ಅದ್ ಜ್ಞಾನಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ತರದ ಜ್ಞಾನದ ಚಿಲುಮೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಚಿಲುಮೆಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಜನ್ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಶಿಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೋಡ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಹುಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವನು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ವೆಯನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನೊಂದು ಶೂ ಅನ್ನ ತೆಗೆದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶೂ ಅನ್ನ ತೆಗೆದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಈ ಶೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ತರದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುಜಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆದಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋಡ್ರಿ ಇದೇ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಗೆ ತರಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆದಾಗ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಇ ಮಾಡ್ದ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡ್ದ ಬಿ ಎ ಮಾಡ್ದ ಬಿ ಕಮ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪದವೀಧರನಾಗಿ ಅವನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರೆಲವೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡ್ ಮೂರು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಶಲ್ಯವಿರುವಂತ ಪದವೀಧರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಇದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೊಬ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳ ಏನಿದೆ ಆ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅವು ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು
ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೋ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಅವ್ರದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೇಫ್ ಕೇಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರನೇ ನಿಲ್ಸೋದು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರನ ಮಾಡೋದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ತರನ ಮಾಡೋದು ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿನೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಓ ಪಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರ ಮಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದ್ರ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏನೀಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಿ ಓ ಪಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲ್ಚರ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲ್ಚರ್ ಗೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಫಿಲ್ಲರ್ ಯಾವ್ದಂತ ಕರೆದ್ರೆ ನಾವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತಂಭಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನೋವೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ತರ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದವೀಧರರು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಯಾವ ತರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ
ಈ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯುವಕರ ಒಂದು ಯುವ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಜಿ ಸಿ ತೆನುವಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಥಿಂಕ್ ದ ರಿಟೆನ್ಶನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ್ರೋಹ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೀಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಕೆ ವಿಚ್ ಅಂತ ಹೀಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗರ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗರ್ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಏಳ್ನೂರ ಎರಡ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ ಸೊ ಅವರೇ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಏನಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಡೇಷನ್ ಸ್ಲಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ ಪಿ ಒಮ್ಡೇಕರ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಐ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ನೆಸೆಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಡೇಷನ್ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಬದ್ಧತೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಥ್ರೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ್ರೋಹದ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹದ ಕಾನೂನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಯು ಎ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಐ ಪಿ ಸಿ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಇದು ಕವರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ
ಮಾವೋಯಿಸ್ಟ್ ದಾಳಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾವೋಯಿಸ್ಟ್ ದಾಳಿಗಳು ಎಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾವೋಯಿಸ್ಟ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ನೂರ ಐವತ್ಮೂರು ಸರಿ ಮಾವೋಯಿಸ್ಟ್ ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅವರ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕೇಸನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾವೋಯಿಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರ್ ಸರಿ ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎ ಪಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಡೇಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ ಇರುವಂತ ಮಾವೋಯಿಸ್ಟ್ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾವೋಯಿಸ್ಟ್ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಈಗ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಸಡೇಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾವೋಯಿಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಟ್ ಏನಿದೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕೇನೆ ಅಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನೇ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎ ಪಿ ಎ ಏನಿದೆ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನೇ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾವೋಯಿಸಮ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾವೋಯಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಇಡಿ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಂಬುಶ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಈಗ ಯೋಧರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಂದಂತ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾವೋಯಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಮಾವೋಯಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ದಾಳಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಜನ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ ಏನಿದೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯು ಎ ಪಿ ಎ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ದ್ರೋಹ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ದ್ರೋಹದ ಆಂಬಿಟ್ ಒಳಗ್ ಬರಲ್ಲ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಿಂದ ವಿವಾದಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎ ಪಿ ಎದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಏನ್ ಜರುಗಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ರಿಲೀಫ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಎ ಪಿ ಎ ದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಲ್ವತ್ತೈದನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮವನ್ನ ಜರುಗಿಸೋದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಡಿಷನ್ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ದ್ರೋಹದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ದ್ರೋಹದ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ದ್ರೋಹದ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪರಾಧಗಳು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ದ್ರೋಹ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಪರಾಧಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಏನಾದ್ರೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆ ಇಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಡಿಷನ್ಸ್ ಕಾನೂನು ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ದೋಹದ ಕಾನೂನು ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರು ಮೂರನೇದ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರದ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಏನಿದೆ ರೈಟ್ ಟು ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ರೈಟ್ ಆದಂತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಆದಂತ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಒಂದು ಹಕ್ಕಾದಂತ ನೀವು ರೈಟ್ ಟು ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆರ್ಬಿಟರಿ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವ ತರನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಹಣೆ ಬರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹದ ಕೇಸ್ಗಳು ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರ್ಯಾರ್ದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ